गुरव सर्वोकाना विषजे पवरोगिना निधय सर्व विद्या श्री दक्षिणामूर्ते नम राय राम भद्रा रामचंद्र वेद से रघुनादाय नादा सीताय पते नम धनुर्मास में इंका आखर के मिगल पोत आर रोज दिग्वल का गुड़ी व्रतमेमनि ईद रोज मरी इरवेद रोजू पूदंड अम्म गोदादेवी पाशुर मन के ने मनमे विधा उद्धि श्रद्धा विदा मन इदो पाशुराने उन्न अरी वोम परे तरदियामृत्ति मगना अटार असल इरवेदो पाश्रमेंटे भगवत् प्राप्ति की कर्म ज्ञान भक्ति प्रवृत्ति मार्गा अवतार रहस्य ज्ञान साधन भगवदगी कृष्णुड़ चपाड़ मन को यह दिव्य मग यह पाशुर कृष्ण अवतार रहस्या कीर्ति चुनारट असल दिव्यमें पाशुरम यह पाशुर वालू कृष्ण अवतार रहस्य वाल कीर्ति दाने वलन तम श्रम तीरी आनंद मुनगुचुनाम चुप्तारे अमंटे आम को मगबिड अवतरी अदे रात्रि इंकोक तल्ली दिन कृष्ण अन अटुनारट अंटे आम दर पुटा मगबिड अदे रोज रात्रि रा तल इंकोक तल दिन कृष्ण अटुनार अंत देवकी कड़पन पुटना कृष्ण रात्रि के नुवे यशोद तल दुना बिडव दागी पे दागी मरी पे अंदरलागा नवो तेलकूद आधा पे कृष्ण अटुना अट्ला जीवचुट ओर्व लेक नीक कीड़ तलपेना कंसुनी दुरदेश तलक्रिंदल आ कंसुनी कड़पन चुच्व आश्रित व्यामोह व्याहम गलवाड़ नि को वचना का कोरी वचन वारं का श्री की श्री अनद नी ऐश्वर्य नी वीर चरत्र कीर्ति पड़ने श्रम अंत तीरी आनंद कृष्ण मे नी को नी ना मेमीद आशं रे ती कड़पुटा इंकोक तल्ली दरगा अगे कड़पो विषम पेको नि चंपाल कंसुण्णि दुरंकार अच्छे कृष्ण नि कीर्ति वाया अटुनारट अंट इंकोक कृष्ण इंकोटा कन्या तसो तेयदो इंका गुर्तार तपस्ते नलगर का बुटाव मरी नलगर तपस्ते बुटा कृष्ण आनी आईन कीर्ति चूँ एंत गोपुर तपस्ते नलगर का बुटाव कृष्ण मरी नलगर तपस्ते बुटावट अदी अंत दशरथ महाराज ओक्ट तपस्सा ना सनम ले सनम ले अश्वेध यागम पुत्र कामेष्टि जैसे नु नलगर का बुटाव आयन को राम लक्ष्मण भरत शुघ्न मल्ल एम चसाओ नलगर तपस्सा नीक नवाले रावाले अलगर एवर देवकी वसुदेव यशोद नंद नलगर तपस्ते वालेमो बुटा अमो तपस्ते नलगर का बुटाओ कन्या कीर्ति ये विधा मेम को आधा मन पुट परमात्म को दूरम चयन परमात्म जनन वा की मन दगर चुस्त मन पुटा वाल परमात्म दूरमता एंकं पूर्वजन्म कर्म अनुसार प्रारब्ध कर्म वाल कोई कोई साल मन आीहरी दर्शन बोव का श्रीहरी पुटाड़न मन अंदर दर दीटाड़ा अत जन्म मन को मन तेसकोनो अत केवकी वसुदेव कलगोल वाले मन जन्म तान ताने कड़ते असल मन को पुटाड़ी मन तेसम वाली आ देवकी वसुदेव मादरी कड़ वरकू आ कृष्णुड़ मन दर उ कृष्णु की इधर तलू अट्ले मन को प्रधान मंत्रालय कृष्णुड़ की इधर तलू मन को देवकी यशोद अट्लागे मन को विष्णुभक्त रे प्रधानमंत्र मंत्रालेमो नारायणाष्टाक्षरी मंत्र रेमो वासुदेव द्वादरी मंत्र का नारायण वासुदेव शब्द भगवा सर्व व्या व्याप्यकतम तेजेयन का 
భగవత్పాదులైన ఆదిశంకరులు కూడా భగవత్ శబ్దమునకు నారాయణ వాసుదేవ శబ్దాల చేతనే వివరించి చుందురంట చూడండి కృష్ణుడికి ఇద్దరు తల్లులు ఒకరేమో నారాయణ అష్టాక్షరి మంత్రం దేవకీ తల్లి ఇంకొకరేమో వాసుదేవ ద్వాదశ మంత్రం వారేమో యశోద మరి ఇవి రెండు పలుకుతుంటేనంట మనకు సర్వవ్యాప్తి అంటే లౌకికమైనయే కాకుండా తప్పనిసరిగా మోక్షం వస్తుందంట అందుగురించే భగవత్పాదులైన ఆదిశంకరాచార్యులు ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడినా కానీ నారాయణ వాసుదేవ అని అనేవాడంట ఆయన వివరించుతున్నారు ఆ మంత్రాలకు పరమాత్మ వశుడై ఉండునంట ఈ మంత్రం ఎవరు జపిస్తే వారికి ఆ శ్రీహరి వశుడై ఉంటాడంట అంటే ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళతోటే ఉంటాడంట భగవత్వత్వం లేకుండా చేయవాలని తలంచిన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడిని గురించి ఆలోచిస్తామో మనతోటే ఉంటారు మరి భగవంతుడే లేడు కింద చేయాలని తలిచిన వాళ్ళని ఏం చేస్తాడు కంసుని వల్లే తాను లేకుండా పోతాడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడే లేడు శ్రీహరే లేడు నారాయణుడే లేడన్న భావన మనకుందనుకో కంసుడు ఏ విధంగానైతే వెళ్ళిపోయాడో మనము ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతాం శ్రీకృష్ణుడు తన ఆశ్రితుల కడపలో కంసుని మాదిరిగా అగ్నిని ఇచ్చేసి చేస్తాడంట ఆ విధంగా కృష్ణుణ్ణి చంపుటకు చేయే ప్రయత్నాలు ఎవరు బిడ్డడుగా పుట్టి ఎవరి బిడ్డడిగా పెరుగుచున్నాడో చెప్పుటకు జంకి మన గోదా గోపికలు కంసుడినేనాడో చంపబడినాడో ఆ కంసుని భయం వలనే ఒక ఆమె బిడ్డడిగా పుట్టి ఒక ఆమె బిడ్డడిగా పెరుగుతున్నారన్నారంట మరి గోదా గోపికలు ఎందుకు కృష్ణుడు అని అనలేకపోయినారు ఎక్కడ కంసుడు మల్ల వస్తాడో ఎక్కడ కంసుడు మా కన్నయ్య వెనక పడతాడో అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక బిడ్డ తల్లిగా పుట్టావు ఒక త ఒక తల్లికి బిడ్డగా పుట్టావు ఒక తల్లికి బిడ్డగా పెరిగావు అంటున్నారంట కృష్ణ అని పేరు చెప్పడం లేదంట అది వాళ్ళ ప్రేమ ఒక రాముడు ఒక కృష్ణుడు అని మనం ఎలా అనుకుంటామో ఆ విధంగా వాళ్ళు అంటున్నారు అత్యంత భాగ్యమైన ఈ నామం మనం ఎప్పుడు పఠించవాలనంట ఒక తల్లికి శిశువుగా అవతరించి మరొక తల్లికి శిశువుగా పెరిగిన వాడని శ్రీకృష్ణుని కనిపించిన తల్లుల అదృష్టాన్ని కూడా వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అందుగురించే కదా ఈ పాశురంలో నారాయణ మంత్రము వాసుదేవ ద్వాదక్ష మంత్రం కింద వాళ్ళని కీర్తిస్తున్నారు ఒక ఆమె దేవకి పరమాత్మ తత్వాన్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది ఒక ఆమె యశోద ఆవిడ కృష్ణుని యొక్క కీర్తిని ప్రకాశింపజేస్తుంది పరమాత్మ తన వశవర్తిగా చేయినది వీరిద్దరూ మహామంత్రాలే వీరిద్దరిని మనం గుర్తు చేసుకున్నా కానీ ఆ మహామంత్రాలను గుర్తు చేసుకున్నట్టే అదేవిధంగా ఆ మహామంత్రాలను మనం గుర్తు చేసుకుంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకు గుర్తొస్తారంటున్నారు దేవకి నారాయణ అష్టాక్షరి యశోద వాసుదేవ ద్వాదాక్షరి అని అనుకున్నాం అష్టాక్షరి ఆచార్య సమాశ్రయం చేసి ఉపదేశం వలనే పొద్ది నిత్య సంధానము చేస్తేనే ఫలితం ఉంటుంది ఈ నారాయణ అష్టాక్షరి మంత్రం ఆచార్యులే మనకు ఉపదేశం చేయాలి దాన్ని నిత్యం మనం చేస్తే దానివల్ల ఫలితం మనకు ఉంటుంది ద్వాదశాక్షరి అష్టాక్షరంత సృష్టంగా భగవత్వత్వం బయటపడదంట కానీ ఇది చాలా సులభమైనది ఎవరైనా ఎప్పుడైనా జపించవచ్చును ఈ రెండు మంత్రాలను ఇద్దరు తల్లులు వశవర్తి అయిన ఆ పరమాత్మ శ్రీ విష్ణు సా సహస్రనామ సూత్రంలో నూట ఎనిమిదవ శ్లోకంలో వనమాలి గదిర్ చార్జీ అని నారాయణ వాసుదేవులను చక్కగా అమర్చిండ్రంట అంటే చూడండి ఎక్కడి నుంచి పాశురం మనకు నేర్పిస్తుంది ఏ మంత్రం మనం జపించడం వల్ల ఏ తల్లుల్లాగా అంటే ఆ తల్లులు ఎంత గొప్పవాళ్ళో ఈ రెండు మంత్రాలను మనం జపించడం వల్ల ఆ తల్లులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఒకరేమో పరమాత్మ తత్వాన్ని నేర్పించే చూపెట్టారు మనకు దేవికి ఒకరేమో కన్నయ్య కీర్తిని మనకు చూపెట్టారు యశోద పరమాత్మను రక్షించు అంటే చాలా రక్షిస్తాడంట నువ్వు ఏ విధంగా అన్నా పర్వాలేదు అంటే తెలిసి తెలియకన్నా రక్షిస్తాడంట కాకపోతే గజేంద్ర మోక్షంలో ఆ గజేంద్రుడిని ఎందుకు రక్షించాడు ఎక్కడ తాను పిలువలేదే ఎప్పుడు నువ్వు తపస్సు చేయలేదే ఏమి చేయలేదే ఆ పరిస్థితుల్లో రక్షించు అంటే చాలు పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు మనస్ఫూర్తిగా ఆ మాట అనకపోయినా పర్వాలేదు ఒక్కొక్కసారి మనకు మనస్ఫూర్తిగా లేకపోయినా అని కృష్ణుడు కనబడ్డాడు రక్షించు తండ్రి అని అన్నా కానీ రక్షిస్తాడంట పై పైన అన్నా రక్షిస్తాడు కానీ శిక్షించేటప్పుడు మాత్రము పూర్తిగా నకశిక పర్యంతము వాడి యొక్క ఆత్మలో కూడా చూస్తాడు ఎందుకంటే వీడిని నేను శిక్షించే ముందు అసలు వీడికి శిక్షకు అరువుడా కాదని అంటే శిక్ష దేముందండి ఎవరిని పడితే శిక్షించవచ్చు కదా అంటాం కాదు దాని కొరకైనేమో బహుశా ఆ కృష్ణుడు నూరు తప్పులయ్యే వరకు శిశుపాలు నుండి శిక్షించలేదేమో అదే ఉండొచ్చు కంసుడు కేవలం మాటలతోటే కాదు కృష్ణుడిని అన్నది చేతులతోటే కాదు మనస్ఫూర్తిగా కృష్ణుడి పైన ద్వేషం పెంచుకున్నాడు కనుక కృష్ణుడిని చెడుగా నుండుటే కాదు మనసులో కూడా కీడు తలించినాడు కనుక అప్పుడే కృష్ణుడు అతన్ని శిక్షించాడు కంసుని తలంపు కృష్ణుడు తలక్రిందులుగా చేశాడు 
అతను ఏ భావాన్ని భావిస్తున్నాడో ఆ భావాన్ని అతని మీదనే ప్రయోగించి చంపివేశాడు చంపి ఏం చేశాడు వాడి కడుపులో నిప్పులాగా ఉన్న వాడి వ్యామోహాన్ని కాపాడాడు కడుపులో చిచ్చు అంటే ఏమిటంటే ఆ కంసుడిలాగా జటాగ్ని లేకుండా మనలో ప్రేమతత్వమే ఉండాలని చెప్పేసి మనకు గోదా గోపికలు నేర్పిస్తున్నారు వాళ్ళ కృష్ణుడిని ఏమంటున్నారంటే కృష్ణ నిన్ను కోరి వచ్చినామన్నారంట గోపికలు ఈ మాట అనేటప్పటి కృష్ణుడు అన్నాడంట అదేమిటమ్మా నిన్న పద పరవాద్యం కావాలన్నారు ఈరోజు నన్నే కావాలంటున్నారంటే వెంటనే పరను నువ్వు అనుకుంటేనే ఇస్తావు అంతేగాని మేము అడుగుతే ఇస్తావా ఏదైనా నీ దయా సంకల్పమే మన కోరిక ఫలము తెచ్చిన నీ తలింపరాదు మనం ఏది కోరుకుంటే అది మనకు వస్తుందా రాదు కృష్ణుడు తలంస్తే సరే ఈ అర్హత ఉంది వీడికి ఈ కోరిక కోరుతున్నాడు అంటేనే మనకు వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఎప్పుడు ఆలయానికి వెళ్ళినా మనం కోరికల జాబితాతో వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేసి మనకి ఈరోజు గోదాదేవి నేర్పిస్తుంది మనం ఏదైనా ఆలయానికి వెళ్ళామనుకోండి ఇంకా పెద్ద చీటీ మనం తీస్తాం మొదటి నుంచి ఒక వంద కోరికలు మనం ఆయన ముందు పెట్టేస్తాం నాకు ఇది కావాలి నా భార్యకి ఇది కావాలి నా పిల్లవాడికి ఇది కావాలి నా కోడలికి ఇది కావాలి నా అల్లుడికి ఇది కావాలి నా కూతురికి ఇది కావాలి ఆ తర్వాత అలా పుట్టబోయే వాళ్ళకి పుట్టబోయే వాళ్ళకి పుట్టబోయే వాళ్ళకి అందరికీ ఆ కోరికలు మనం చెప్తుంటాం ఎప్పుడు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఏది కావడుకోకూడదు ఒకటే ఒకటి మనం పోగాలి స్వామి నువ్వు కావాలి మాకు ఈ స్వామి నువ్వు కావాలంటే ఆయన మన వాడైతే మనకు ఏమి లోటు ఉంటుంది మనం కోరుకునేటి ఈ తుచ్ఛమైన ఈ లౌకికమైన పది కోరికలే ఆయన మన వాడైతే ఈ విశ్వమంతా మనదే ఇట్టుంది కదా తనతో పాటు అందుగురించి మనం కోరికలు కోరుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆ కోరికల వల్ల ఏమైపోతుందో అంటే మనము కోరికల కొరకే స్వామి దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం మనం భక్తితో కృష్ణా నువ్వు నాతో ఉంటే జాలన్నాలి కృష్ణా నువ్వు మాతో ఉంటే జాలన్నారు పాండవులు కష్టపడ్డారు కానీ ఆ కష్టం అంతా కూడా వాళ్లకు అది ముళ్ళ బాటలో వెళ్తున్నా కానీ అది పూల బాట అయిపోయింది కృష్ణుడు ఉండడం వల్ల అదే సంపదతో కూడుకున్న కౌరవులకు ఆ అకరణ ఏమయ్యారు అందు గురించి కృష్ణుడు మనతో ఉంటే చాలనుకోవాలి అయితే మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే గోపికలు మనకు నేర్పుతున్నారు భగవద్గుణ గానంతో భగవద్గుణ భావంతో భగవత్ అధీన భావంతో భగవత్ భగవత్ భాగవత కైంకర్యంతోనే జీవితం గడపాలంట మనం ఏ లోకంలో ఉన్నా చేయాల్సింది అప్పుడే భగవద్ అనుభవం పొంది బ్రహ్మానందంలో ఒలలాడతాం ఇదే మన జీవిత పరమ పురుషార్థం దానినే పర అని గోపికలు ఒక వ్రత పరికరంగా పిలుస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఏమంటున్నారంటే కృష్ణుడు మనతో ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఐశ్వర్యానికి తగిన ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యం అంటే ఎవరు లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యానికి తగిన ఐశ్వర్యం ఎవరు శ్రీమా విష్ణు పరమాత్మను కీర్తించి సేవించి పడిన శ్రమంతా తీరిపోయి ఆనందించుచున్నామని గోపికలు అంటున్నారు గోదాదేవి అర్చ అవతార రాస్యం నిరంగి తరించిపోయిందంట మనం అదేవిధంగా ఆ తల్లి ఆండాల మాదిరిగానే మనం కూడా అవతార రాస్యాన్ని అర్చన రాస్యాన్ని తెలుసుకొని మనం కూడా తరిస్తాం ఓం నమో గోదాదేవే నమ